చెప్పగలరు ఆ ఎస్ అండి సృష్టి క్రమం కోసం కొంచెం కొంత తీసుకున్నాను నేను సృష్టి క్రమం కోసం కొంత తీసుకున్నాను అనిల్ బ్రదర్ ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తారు మీ ఇద్దరం కలిసి ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తాం మా మన ముగ్గురు చేద్దాం అంటే ఇది అనిల్ బ్రదర్ అయితే చాలా బాగా చెప్తారని నేను అనుకుంటున్నాను రైట్ అండి చూడండి నా దగ్గర ఇది టీటీడీ వారిది అండి తిరుపతి తిరుమల దేవస్థానం తిరుపతి తిరుమల దేవస్థానం టీటీడీ వారిది రైట్ స్కందము స్కందము మూడు అండి స్కందం మూడు ఏడు వందల పంతొమ్మిదవ పద్య పద్యంలో నుంచి మేము సృష్టి క్రమము అంటే హైందవ వాంగ్మయంలో ఉన్న సృష్టి క్రమం కోసం ఎక్స్ప్లెయిన్ చేద్దాం అనుకుంటున్నాం పోతన భాగవతం ఇది పోతన భాగవతము తిరుపతి తిరుమల దేవస్థానం వారు ప్రింట్అవుట్ ఇది బాగా గమనించండి ప్రింట్అవుట్ సో మూడో స్కందం నుంచి ఏడు వందల పంతొమ్మిదవ శ్లోకం నుంచి అనిల్ గారు చదువుతుంటారు ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తూ మేము వెళ్తుంటాం దయచేసి నేను పంపించింది కొంచెం ప్లే చేస్తారు కదా కొంచెం జూమ్ చేస్తుంటే నాకు షేరింగ్ ఇవ్వండి నేను చేస్తాను బంధు వచ్చిందా చూస్తారా కనబడుతుంది కదా దగ్గర నుంచి ఫస్ట్ 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 ఏడు వందల పంతొమ్మిదో శ్లోకం అదే పద్యం నుంచి సో ఇక్కడ మనకి హైందవ వాంగ్మయంలో ఉన్న ఆ భాగవత పురాణం భాగవత పురాణం ఇది శ్రీమదాంధ్ర భాగవతం అంటే ఇవి పద్యాలు ఉంటాయి ఇందులో మన పోతన గారు తర్జుమా చేసింది పోతన బమ్మెర పోతన మాతిలు పదిహేడవ శతాబ్దానికి చెందిన వారు ఇక్కడ ఏమన్నారంటే ఇది మూడవ స్కందం అండి మూడవ స్కందంలో సృష్టి క్రమం ఉంటుంది సృష్టి క్రమాన్ని మనం ఒకసారి పరిశీలిద్దాం ఏడు వందల పంతొమ్మిదవ గద్య భాగం నుంచి మొదలెడతాను నేను ఈ పంచభూతాలలో ఏ ఒక్క దానికి ప్రత్యేకంగా లోకాన్ని సృష్టించడం చేత కాలేదు అంటే పంచభూతాలు వీటి ఇవి క్రియేషన్ ని చేయలేకపోయాయి అందుకని ఏం చేశాయి నేను పోయిన సార్ చెప్పిన కదా ఇది కానీ ఇది సబ్జెక్ట్ లో ఉంది కాబట్టి దీన్ని టచ్ చేసుకుంటూ వెళ్దాం పైన చెప్పిన అవన్నీ ఒక గుంపుగా కలిసి పాంచ భౌతికమైన ఒక బంగారు గుడ్డును సృష్టించాయి ఆ గుడ్డు మహాజలాలలో తేలియాడుతూ ఉండి వృద్ధి పొందుతూ ఉంది నారాయణుడు అను పేరుతో పరబ్రహ్మం వెయ్యి దివ్య సంవత్సరాలు ఆ హిరణ్యమయమైన అండాన్ని అధిష్ఠించి ఉన్నాడు నారాయణుడు వెళ్ళి ఆ అండంలోకి వెళ్ళి కూర్చున్నాడు అనే విధంగా అర్థమవుతుంది ఆ శ్రీమన్నారాయణుడి బొడ్డులు బొడ్డు నుండి వేయి సూర్యుల కాతులతో వెలుగుతూ సమస్త ప్రాణి సమూహానికి ఆశ్రయమైన ఒక అనొక పద్మం పుట్టింది ఈ ఈ శ్రీమన్నారాయణుడు బొడ్డులో నుంచి ఒక ఒక కమలం పువ్వు తామర పువ్వు వచ్చింది ఆ పద్మంలో నుండి భగవదంశతో చతుర్ముఖ బ్రహ్మ జన్మించాడు ఆ పువ్వులో బ్రహ్మగారు జన్మించారంట స్వయం ప్రకాశుడైన ఆ బ్రహ్మదేవుడు నామములు రూపములు గుణములు అనే సంకేతములు కలవాడై సమస్త జగత్తులను సృష్టించాడు రైట్ ఇక్కడ దాకా బాగుంది అంటే నా బ్రహ్మ హాస్ స్టార్టెడ్ క్రియేటింగ్ ద క్రియేషన్ ఇప్పుడు ఎలా క్రియేట్ చేస్తారో ఇక్కడ నుంచి మనం కొంచెం డీప్ గా చూద్దాం బ్రహ్మదేవుడు తన ఛాయతో అవిద్యను పుట్టించాడు ఆ అవిద్యలో తామిశ్రము అంధతామిశ్రము తమము మోహము మహామోహము అనే ఐదు విధాలైన మోహస్తులు ఉన్నాయి ఆ తర్వాత బ్రహ్మ మోహమయమైన తన శరీరాన్ని చూచి ఏవగించుకున్నాడు ఆయనకి నచ్చలేదు కాబులు ఏవగించుకున్నాడు ఆ దేహాన్ని వదిలేశాడు ఆ బ్రహ్మ వదిలిపెట్టిన దేహం ఆకలి దప్పులకు స్థానము అప్పుడు ఆకలి దప్పులు దప్పికలు పుట్టాయండి రాత్రిమయము అయింది అప్పుడు రాత్రి 
మొట్టమొదటిసారిగా ఇక సృష్టి జరుగుతుంది కాబట్టి రాత్రి అయ్యింది పగలు అనేది లేదు పగలు అనేది లేదు రాత్రి అయ్యింది ఇక్కడ దాకా నాకు ఇలా అర్థమైంది ముందు ముందు పగలు కూడా పుడుతుంది చూ చూద్దాం దానిలో నుండి యక్షులు రక్షస్సులు అనే ప్రాణులు పుట్టారు వారికి ఆకలి దప్పులు దప్పులు అతిశయించాయి అంటే ఎక్కువయ్యాయి ఆ యక్ష రస ఆ యక్ష రషస్సులలో కొందరు బ్రహ్మను భక్షిద్దాం అనుకున్నారు బ్రహ్మని తినేద్దాము అని అనుకున్నారు వాళ్ళకి ఆకలి ఎక్కువ అవడం వల్ల అనుకొని మరి కొందరు రక్షిద్దాం అనుకున్నారు ఎవరు అందులో ఉన్న వాళ్ళు కొంతమంది భక్షిద్దాం అనుకున్నారు కొంతమంది సరే ఇంకా ఆయన తినే రక్షిద్దాము భక్షిద్దాం అనుకున్నారు ఏడు వందల డెబ్బై రెండవ అంతేనండి వాళ్ళకి ఆకలి దప్పులు మరి పుట్టాయి కదా వాళ్ళకి మరి బ్రహ్మ గారు తినడానికి చెట్లు గాని అవి ఇంకా అప్పటికి ఇంకా సృష్టి మొదలవ్వలేదు కదా ఏమి లేవు ఈయన కనపడుతుండే సరికి ఈయన తినడానికి వచ్చాయి అప్పుడు ఏం జరిగింది అది ఎస్ ఈ విధంగా పలుకుతూ వారు బ్రహ్మ సమీపానికి వచ్చారు అప్పుడు బ్రహ్మ భయకంపితుడై నేను మీ తండ్రిని మీరు నా కుమారులు నన్ను హింసించవద్దు అంటూ మా జక్షత రక్షత అనే శబ్దాలు ఉచ్చరించాడు ఆ కారణంగానే వారికి యక్షులు రక్షసులు అనే పేర్లు వచ్చాయి అంటే ఇక్కడ పరోక్షంగా మనకి ఏం చెప్తున్నారు డైరెక్ట్ గా కాకుండా సంస్కృతం ఇక్కడ నుంచి పుట్టింది పుట్టడం మొదలెట్టింది అని చెప్తున్నారు మనకి ఆ పిమ్మట బ్రహ్మదేవుడు తేజో విరాజితమైన మరొక దేహం ధరించాడు సత్వగుణ సంయుతులు ప్రకాశవంతులు ఆయన దేవతలను ప్రముఖులుగా సృష్టించాడు ఇక్కడ ఇప్పుడు దేవతల్ని పుట్టించాడండి తర్వాత అనంతరం బ్రహ్మ ఆ తేజోమయమైన దేహాన్ని వదిలివేయగా మళ్ళీ వదిలేశాడు దేహాన్ని వదిలివేయగా అది పగలుగా రూపొంది దేవతలకి ఆశ్రయం అయింది ఇప్పుడు పగలు పుట్టిందండి ఇందాక మనకి నైట్ పుట్టింది కదా ఇప్పుడు పగలు వచ్చింది జాన్ గారు హలో సార్ అంటే అంటే నా వాయిస్ వినపడుతుందా లేదా అని డౌట్ తో అడిగాను వారు తరువాత ఆ బ్రహ్మ తన కటి ప్రదేశం నుండి కటి ప్రదేశం అంటే నడుము భాగం తరువాత ఆ బ్రహ్మ తన కటి ప్రదేశం నుండి మిక్కిలి చంచలమైన అసురులను పుట్టించాడు అసురులు పుట్టారు వారు అతి కాముకులు అగునట్లు ఆ బ్రహ్మదేవుణ్ణి చుట్టుముట్టి రతి క్రియలను ఆపేక్షించారు బ్రహ్మ గారిని వీళ్ళు బ్రహ్మతో సెక్స్ చేద్దాము అని అనుకున్నారు రతి క్రియలను ఆపేక్షించారు సిగ్గు విడిచిన అసురులు తన వెంట పడగా బ్రహ్మ నవ్వుతూ పరుగులు తీశాడు బ్రహ్మకి బ్రహ్మదేవుడికి నవ్వొచ్చిందట ఆయన ఈయన వీళ్ళేంటి నన్నే రమిద్దామని చూస్తున్నారు నాతో ఇట్లాంటి వికృత కార్యాలు ఎలా చేస్తారని నవ్వుకుంటూ పరుగులు తీశాడంట ఎక్కడికి పరుగులు తీశాడు చూద్దాం అలా పరిగెత్తి శరణాగతుల కష్టాలను తొలగించేవాడు భక్తులు కోరిక రూపంలో దర్శనం ఇచ్చేవాడు అప్పుడు ఇంకా మనుషులు పుట్టలేదు కదా మరి ఇక్కడ భక్తులు ఎలా వచ్చారో నాకు అర్థం కావట్లేదు అలా పరిగెత్తి శరణాగతుల కష్టాలను తొలగించేవాడు భక్తులు కోరిన రూపంతో దర్శనం ఇచ్చేవాడు ఆయన శ్రీమన్నారాయణుడి దగ్గరికి వెళ్ళి ఆయన పాద పద్మాలకు ప్రణమిల్లి ఇలా అన్నాడు ఏమన్నాడు రెండు నాలుగు వందల ముప్పై ఆరో పేజీ రక్షించు రక్షించు ఓ బృందా బృందారక బృందావందిత సకల లోకాలను చల్లగా రక్షించే స్వామి ఉపేక్షింపక నన్ను రక్షించు ఈ మాట ఆలకించు నేను నీ ఆజ్ఞ తలదాల్చేవాడను అని అంటూ అలా నీ ఆజ్ఞానుసారమే ఈ ప్రజలను సృష్టించాను పాపాత్ములైన ఈ రాక్షసులు నన్నే రమించాలనే దుర్బుద్ధితో నా వెంట పడి మీద మీదకి వస్తున్నారు వంత చెంది నీ చెంతకు వచ్చాను ఓ సుచరిత్ర అంటే ఓ మంచి చరిత్ర గలవాడా అని అని సృష్టి క్రమం ఇక్కడే ఇప్పుడిప్పుడే మొదలైంది మరి చరిత్ర మరి ఎలా అనేది కూడా ఇప్పుడు ఇంకొక క్వశ్చన్ ఇదవుతుంది సుచరిత్ర నన్ను రక్షించు ఏడు వందల ఇరవై ఐదవ గద్య భాగం లోకి వద్దాం ఇప్పుడు ఆ గద్య భాగం యొక్క తాత్పర్యం అంతేకాక లోకంలో ఉండే వారికి క్లేషాలు కలిగించడానికి కష్టాలు పడే వారి కష్టాలను దూరం చేయడానికి సమర్థులైన వారు నీవు తప్ప వేరెవరున్నారు అని స్తోత్రం చేయగా బ్రహ్మదేవుని 
దైన్యాన్ని పూర్తిగా తెలుసుకున్న వాడై నిస్సందేహంగా అందరి హృదయాలను సందర్శింపగల శ్రీహరి ఓ బ్రహ్మదేవుడా ఘోరమైన ఈ నీ శరీరాన్ని వదిలిపెట్టు అని ఆనతిచ్చాడు అంటే బ్రహ్మదేవుడికి ఇంతకు ముందు ఐడియా రాలా అరే నేను ఆల్రెడీ శరీరాలను వదిలేస్తున్నాను కదా ఈసారి కూడా వదిలేస్తే నేను సేవ్ అయిపోతాను అని బ్రహ్మదేవుడికి ఐడియా రాలేదు ఇప్పుడు శ్రీ మహావిష్ణు ఇక్కడ ఐడియా ఇచ్చారు ఐడియా ఇచ్చినప్పుడు ఓకే సరే రైట్ అని ఆయన ఇక ఇక్కడ శరీరాన్ని వదిలేసాడు ఘోరమైన ఈ నీ శరీరాన్ని వదిలిపెట్టు అని ఆయన తెలిచాడు బ్రహ్మదేవుడు అలాగే నని ఆ దేహాన్ని త్యాగం చేశాడు నెక్స్ట్ సెవెన్ హండ్రెడ్ అండ్ ట్వంటీ సెవెన్ ఈ ట్వంటీ సిక్స్ అండ్ ట్వంటీ సెవెన్ సెవెన్ హండ్రెడ్ అండ్ ట్వంటీ సిక్స్ అండ్ ట్వంటీ సెవెన్ పద్యాలు ఈ పద్యాల తాత్పర్యం చూద్దాం అప్పుడు ఆ దేహంలో నుంచి సంధ్యా సుందరి అనే ఒక చక్కదనాల చుక్క ఉదయించింది సంధ్యాదేవి అనే ఒక ఆవిడ పుట్టిందంటే మణులు తాపిన కొంగొత్త బంగారు కాలి అందలు గల్లు గల్లున మోగే పాదపద్మాలతోను మెత్తని పట్టు చీరపై మిలమిల మెరుస్తున్న మొలనూలుతోను ఇసుక తెన్నుల వలె కన్నులు కన్నుల విందు చేసే కటి ప్రదేశంతోను అంటే ఇక్కడ నా డౌట్ ఇక్కడ జాన్ గారు ఇక పట్టు పట్టలు వచ్చింది సార్ పట్టు అన్నారు కదా మీరు పట్టు అని చదువుతున్నారు కదా ఇక్కడ ఈ పట్టు వస్త్రాలు ఇండియాలో ఎప్పుడు వచ్చేయండి యాక్చువల్లీ అంటే సృష్టికి పూర్వమే పట్టు పరిశ్రమ ఉంది అనమాట దీని అర్థం ఆ సృష్టికి పూర్వమే పట్టు ఉందా అవునా అంటే పట్టు అనేది అంటే పట్టు పురుగుల్ని పట్టుకొని ఈ పట్టు పురుగుల్ని వేడి వేడి నీళ్ళల్లో ఉడకబెట్టే నీళ్ళల్లో వేసి ఆ పట్టులో దాంట్లో నుంచి కకున్ లో నుంచి ఆ దారాల్ని లాగి దారాల్ని మళ్ళీ ఈ మగ్గం మీద వేసి ఇవన్నీ చేసే ప్రక్రియ సృష్టి క్రమాన్ని కన్నా ముందు నుంచే ఉందని మనకి ఇక్కడ అర్థం అవుతుంది ఓ రిచ్ గాడ్స్ అందరూ రిచ్ గాడ్స్ కదండి రిచ్ కదా మా దేవుడు రిచ్ అంటారు కదా మనలు ఆమె పుట్టగానే ఇక్కడ ఆమె పుట్టగానే తాపిన కొంగొత్త బంగారు కాలి అందెలు గల్లు గల్లున మోగే పాద పద్మాలతోను అంటే ఆమె కాళ్ళకి గజ్జలు కూడా వేసుకుంది అంటే ఈ గోల్డ్ స్మిత్స్ అనేవారు సృష్టికి ముందు నుంచే ఉన్నారనమాట ఓకే 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 పట్టు చేయ చేసేవారు ఉన్నారు పట్టు పరిశ్రమ పట్టు పరిశ్రమ ఉంది అలాగే గోల్డ్ స్మిత్ సంబంధించిన పరిశ్రమ ఉంది ఈ రెండు ఉన్నాయి అనమాట నా డౌట్ పట్టు చీర అనేది ఇండియాలో ఎప్పుడు వచ్చిందో ఒక మాట చెప్తారా బ్రదర్ ఇక్కడ మీరు పట్టు పరిశ్రమ సింధు నది నాగరికత సమయంలో అంటే లేటర్ లేటర్ ఎర్లీ కాదు మెచ్యూర్ కాదు లేటర్ ఇండస్ వ్యాలీ సివిలైజేషన్ లో చైనా నుంచి వచ్చిందండి ఇండియాకి చైనా నుంచి వచ్చింది ఈ పట్టు పరిశ్రమ అనేది దాన్ని సెరీ కల్చర్ అంటారు సెరీ కల్చర్ దానికి మనకి కావాల్సింది నంబర్ వన్ మనకు కావాల్సిన ఫస్ట్ రిక్వైర్మెంట్ ఏంటంటే మల్బరి ఆకు కావాలి మల్బరి ఆకులు లేదే పట్టు పరిశ్రమ మనం చేయలేము ఎందుకంటే ఆ పట్టు పురుగులు మల్బరి ఆకుల్ని మాత్రమే తింటాయి రైట్ అండి సో మెత్తని పట్టు చీరల మెత్తని పట్టు చీరపై మిలమిల మెరుస్తున్న మొలనూలుతోను ఇసుక తెన్నుల వలె కన్నుల విందు చేసే కటి ప్రదేశంతోను ఒకదానితో ఒకటి ఒరసి కొంటున్న కుచ కుంభాలు బరువుకు నకనకలాడే నడుముతోను మద్యపానం మత్తుతో చెలిస్తూ నెక్స్ట్ మద్యపానం మత్తుతో చెలిస్తూ అప్పుడే వికసించిన అరవిందల అరవిందాల వంటి అందాల కథోయితోను అంటే మద్యం కూడా తాగినట్టుగా మనకు కనపడుతుంది చూడండి ఇక్కడ సార్ మద్యం పరిశ్రమ కూడా మరి పైన పైన పేజ్ లో ఒకసారి మద్యపానం మత్తులో చలిస్తూ అప్పుడే వికసించిన అరవిందల అరవిందాల వంటి అందాల కందోయితోను కృష్ణపక్షం అష్టమి నాటి చందమామను పోలిన సుందర ఫాల భాగంతోనూ మత్త మధుకర నికరాలకు సాటి వచ్చే ఒత్తైన శిరోజాలతోను సొగసైన సంపంగి మొగ్గవలే సొగదేలిన ముక్కుతోనూ చిరునవ్వులు చిందే చూపులతోనూ తామర పూల వంటి చేతులతోను సాక్షాత్కరించిన ఆ సంధ్యా సుందరిని రాక్షసులందరూ సందర్శ సందర్శించారు ఆగలేక కౌగిలించుకున్నారట అండి ఓకే అంటే అంటే అమలో తాము ఇట్లా మాట్లాడు అంటే సృష్టి క్రమంలో ఐదవ సృష్టి క్రమంలో మద్యం ఉందన్నమాట అయితే ఐదవ సృష్టి క్రమంలో మద్యము షాప్ ఉందన్నమాట అయితే ఓకే ఓకే కంటిన్యూ కంటిన్యూ ఆ మద్యం తాయి వచ్చింది దానిలా కనపడుతుందో మరి వాట్ ఎవరు సరేనండి అప్పుడు రాక్షసులు ఏమంటున్నారో చూద్దాము 
ఏడు వందల ఇరవై ఎనిమిదిలో ఆహా ఆహా ఆహాహా ఈ సౌకుమార్యం ఈ నవయవ్వనం ఈ సౌందర్యం ఈ జానతనం ఈ సౌభాగ్య విశేషం ఏ లోకంలో ఏ స్త్రీకు లేదు ఇది చాలా చిత్రంగా ఉంది వీళ్ళ మాటలు నాకు చాలా చిత్రంగా ఉన్నాయండి ఎందుకంటే అది సృష్టి జరుగుతున్న ఆ ఫేజ్ లో వీళ్ళకి ఇంకా వేరే లోకాలు ఉన్నాయి వేరే లోకంలో స్త్రీలు ఉంటారు ఈమె ఒక స్త్రీ అది ఇది ఇవన్నీ ఎలా తెలిసాయి దొంగలు దొరికిపోతాను అనమాట నీట్ గా ఓకే ఓకే ఐ డోంట్ నో సరే నూట ఏడు వందల ఇరవై తొమ్మిది ఇంకా ముప్పై రెండు కలిపి అని ఆ అందాల రాశిని అవలోకించి అసురులంతా ఆశ్చర్యపడ్డారు మనమంతా ఈమెను చూచినప్పటికి చూటిన చూచినప్పటి నుండి ప్రేమావేశంతో కామోత్కంఠులమై ఉండగా ఈమె మాత్రం మన మీద ఏమాత్రం మక్కువ చూపకుండా ఉండడానికి కారణం ఏమిటి అని అనేక విధాలుగా అనుకుంటూ ఆ సంధ్యా సుందరితో ఇలా సంభాషించారు వెళ్ళి ఇలా మాట్లాడుతున్నారు వీళ్ళు వెళ్ళి ఇప్పుడు సంధ్యతో మాట్లాడుతున్నారు అరటి కంబాల వంటి నున్నని తొడలు గలదాన మొదలెట్టమే ఇక తొడ అరటి కంబాల వంటి నున్నని తొడలు గలదాన నీది ఏ కులం ఇది ఇది ఏంటి సార్ సృష్టి క్రమం అప్పుడే కులం అంటున్నారు ఇల్లు అంటే సృష్టి క్రమంలో కుమ్మ కులం ఉందా బాబు భాస్కర్ రాజు గారు ఏంటిది సృష్టి క్రమంలో కులాన్ని పెట్టుకున్నారు సృష్టి క్రమంలోనే ఉందా కులం బాబు మీకు సూపర్ అండి ఇది మాత్రం చాలా హైలైట్ అండి అరటి కంబాల వంటి నున్నని తొడలు గలదాన నీది ఏ కులం నీది నీది ఊరు ఊరు కూడా ఉందండి ఆ ఊరు అప్పటికి ఊళ్ళు కూడా వచ్చాయంట మరి ఇప్పుడు కయ్యిను నోదు దేశానికి వెళ్ళాడంటే వీళ్ళకి బాగా బాధ అవుతుంటది కదా ఇలాంటి ఇక్కడ ఈ మధ్య ఏ ఊరు అని అడుగుతున్నారంటి సృష్టి క్రమంలో అప్పుడే అంటే అప్పుడే కదా పగలు రాత్రులు పుట్టాయి నీ తల్లిదండ్రులు ఎవరు ఇక్కడ నీవు ఒంటరిగా తిరుగుతూ ఉండడానికి కారణం ఏమిటి మాకు తెలియజ చెప్పు అని అడిగారు అందాల కుప్పవైన నీ సౌందర్య సంపదతో ఇంపైన ఈ భూమి ఎంత పుణ్యం చేసుకున్నదో మేము నీ చక్కదనానికి చిక్కి నీ ఎడబాటు భరించలేక నీ వెంట పడ్డాము అటువంటి సమ్మోహితమైన మమ్మల్ని నీవు ఎందుకు నీ చెంత చేర్చుకోవు ఆ మన్మధుడున్నాడే వాడు మమ్మల్ని పూల బాణాలతో వేధించు ఆ వేధించు వేధించుకు తింటున్నాడు వాడి తాకిడికి తట్టుకోలేకుండా ఉన్నాము అని సంధ్యాదేవితో వీళ్ళు ఇలా అన్నారట అంటే అంటే ఇదంతా భూమి జరిగిందండి ఇదంతా ఆ భూమి కదండి పగలు రాత్రి అని చెప్తున్నారు కదా పగలు కలిగింది రాత్రి కలిగింది అంటూ వాళ్ళు ఆ సుందరి అందాన్ని అభివర్ణించడానికి ఆ అలవికగా మాటలు రాక ఆలోచింప సాగారు తర్వాత వన్ సెవెన్ హండ్రెడ్ అండ్ థర్టీ ఫోర్ కుచకుంబాల బరువు వల్ల జవజవలాడే నడుము ఆకాశం కాగా ఇక ఈమె శరీరాన్ని వదిలేస్తుందండి కుచకుంబాల బరువు వల్ల జవజవలాడే నడుము ఆకాశం కాగా ఇదేంటి మరి పురుష సూక్తంలో పురుషుడి ఆ కడుపులో నుంచి ఆకాశం వచ్చింది అని మనం చదివాం కదా ఋగ్వేదం పదో మాండల తొంభై సూక్తంలో మరి అలాగే ఈ ఎగ్ ఏదైతే పగిలిందో ఆ పగిలినప్పుడు ఆ మధ్యలో స్పేస్ ఆకాశం అయింది అని కూడా మనం చదివాం ఇక్కడ మళ్ళీ రెండోసారి ఇదే అవకాశం మరి నాకు అర్థం కావట్లేదండి కుచకుంబాల బరువు వల్ల జవజవలాడే నడువు ఆకాశం కాగా అందమైన చిగురుకు వంటి హస్తమందు ప్రకాశించే పూల చెండు అస్తమించే సూర్యబింబం కాగా నల్లగా నిగనగా మెరుస్తూ విప్పారిన గొప్ప కొప్పు ముడి చీకటి రేఖలు కాగా స్వచ్ఛమైన భావాలను వెల్లడిస్తూ తలతల మెరిసే వీక్షణాలు నక్షత్రాలు కాగా శరీరం నిండా పూసుకున్న మంచి గంధం పూత గంధమా ఇప్పుడు గంధం చెట్లు అప్పుడే ఉన్నాయా సార్ చందనం గంధనం గంధం రాసినాడు ఎవడు కానీ మంచి రొమాంటిక్ మూడ్ లో రాసిండు శరీరం నిండా పూసుకున్న మంచి గంధం పూత సంధ్యారాగం కాగా స్త్రీ రూపం ధరించిన ఆ సంధ్యాదేవిని అసురులందరూ చుట్టుముట్టారు హృదయాలలో విచ్చల విడిగా హెచ్చరిల్లిన మోహావేశంతో ఆమెను చూచి మళ్ళీ ఇట్లా అన్నారట సృష్టి క్రమం చెప్పమంటే ఈయన సార్ రొమాంటిక్ స్టోరీ చెప్తున్నారు ఇడా సరే మళ్ళీ 
తామర పువ్వు వంటి మొగం గల ఓ పిల్ల పద్మం ఒకే స్థలంలో ఉంటుంది కదా మరి నీ పాదాలనే పద్మాలు అని భూమిపై అంటే భూమి జరిగిందండి మరి నీ పాదాలనే పద్మాలు ఈ భూమిపై అనేక ప్రదేశాల్లో అనేక ప్రకారాలుగా ప్రకాశిస్తూ ఉన్నాయేమిటి అని పలుకుతూ ఆ రాక్షసులు తమ మనసులో తమకం అధికం కాగా ఆ సంధ్యా సుందరిని పట్టుకున్నారు ఇక్కడ దాకా ఇక్కడ దాకా రొమాంటిక్ స్టోరీ ఈ లైన్ చూడండి సార్ అని పలుకుతూ ఆ రాక్షసులు తమ మనస్సులో తమకం అధికం కాగా ఆ సంధ్యా సుందరిని పట్టుకున్నారు అది చూచి బ్రహ్మ హృదయంలో ఎంతగానో సంతోషించాడట పట్టుకుంటే బాబు వాళ్ళు పట్టుకుంటే ఈయనకైనా సంతోషం అట అంటే వీళ్ళు సంభోగం చేస్తే ఇంకా జనాలు పుడతారు మనుషులు పుడతారని కాబోలు మరి ్రహ్మదేవుడు అప్పుడు తన హస్తాన్ని ఆగ్రహించాడు అప్పుడు గంధర్వులు అప్సర స్త్రీలు పుట్టారు వెంటనే బ్రహ్మ తన శరీరాన్ని వదిలేశాడు రైట్ అండి తర్వాత ఏడు వందల ముప్పై ఎనిమిదిలో కెళ్ళిపోదాం వెన్నెల రూపాన్ని పొందిన ఆ దేహాన్ని విశ్వవసువు మున్నగురు గంధర్వులు అప్సర స్త్రీలు గైకొన్నారు మళ్ళీ బ్రహ్మ కునుకుపాటుకు అంటే నిద్ర వస్తుంది ఇప్పుడు బ్రహ్మ గారికి మళ్ళీ బ్రహ్మ కునుకుపాటు ఉన్మాదం ఆవులింత నిద్ర వీటితో కూడిన శరీరాన్ని ధరించి పిశాచాలను గుహ్యకులను సిద్ధులను భూతాలను పుట్టించాడంట అలా పుట్టిన వారు దిగంబరులై అంటే ఇట్లా ఇలా పుట్టించిన వారికి కొత్తలో బట్టలు లేవట ఓహో బట్టలు లేవు వీళ్ళు ఆదాం అవ్వ అనగానే వీళ్ళు ఏమన్నా నవ్వుతారు జోకులేస్తారు కదా జోకులు వేస్తారు చాలా జోకులు వేస్తారండి ఇక్కడ బట్టలు లేవు భాస్కర్ రాజు గారు చూడండి అసలు చూడండి సార్ ఇక్కడ బట్టలు లేవాడు చూడండి ఎవరు అలా పుట్టిన వారు దిగంబరులై వెంట్రుకలు విరబోసుకొని ఉన్నారు అది చూసి బ్రహ్మ కన్నులు మూసుకొని అప్పటి తన శరీరాన్ని వదిలేగా అంటే వీళ్ళు వీళ్ళ నగ్న శరీరాన్ని చూసి బ్రహ్మ కళ్ళు మూసుకున్నాడట కళ్ళు మూసుకొని శరీరాన్ని వదిలేగా దానిని పిశాచాదులు తీసుకున్నారు పిశాచాలు అనంతరం బ్రహ్మ తనను అన్నవంతునిగా భావించి అదృశ్య శరీరుడై పితృదేవతలను సాధ్యులను పుట్టించాడు పితృదేవతలను ఎలా పుట్టిస్తాడు సార్ అంటే బ్యాక్ టైం కి వెనక్కి వెళ్ళిపోయి పితృదేవతలు అంటే యాక్చువల్లీ ఎప్పుడో చనిపోయారు పాస్ట్ లోకి అసలు బ్రహ్మదేవుడికి పితృ పితృదేవతలు వీళ్ళు ఎవరికి పితృదేవతలు ఇక్కడ పితృదేవతలు అంటే ఏంటి అసలు అసలు ఏంటి అర్థం ఏంటి పితృదేవతలు ఇక్కడ ఎందుకు ఇంక్లూడ్ అయ్యారు ఉన్నారు దిస్ ఈజ్ క్యాచ్ ద పాయింట్ ఎవరు అన్నారు ఎందుకంటే ఈ పితృదేవతలు ఎవరు కాదండి ఆర్యుడి సిద్ధాంతంలో ఆర్యులు ఆర్యులు అండి అక్కడ ఇరాన్ లో ఉన్న ఆర్యుల్ని పితృదేవతలు అని మేము చాలా సార్లు వీడియోలు చెప్పాము ఆల్రెడీ మా వీడియోస్ లో ఉంటాయి దయచేసి చూడగలరు ఈ పితృదేవతలు ఇక్కడ ఇరికించారంటే దీన్ని ఆలోచించాలి ఇది ఎంతవరకు ఈ ఈ పుస్తకం ఏది ఇది ఎంతవరకు ఇందులో నిజాలు ఉన్నాయి అనేది ఆలోచించండి ఓకే ఓకే సో పితృదేవతలను సాధ్యులను పుట్టించారు వారు తమ్ము పుట్టించిన అదృశ్య దేహానికి కార్యమైన దేవభావాన్ని అందుకున్నారు అంటే వీడు పితృదేవతలకు శరీరాలు లేవట ఇవ్వలేదట ఆ కారణం వల్లనే శ్రాద్ధ సమయాల్లో పితృగణాలను సాధ్య గణాలను ఉద్దేశించి కవ్య కవ్యాలను సమర్పిస్తారు అని చెప్తున్నారు సెవెన్ హండ్రెడ్ అండ్ థర్టీ నైన్ లోకి వెళ్దాం ఇప్పుడు సజ్జనులు సంస్థుతించే ఓ పరీక్ష మహారాజా విను బ్రహ్మదేవుడు నేర్పుతో తిరోధాన శక్తి వల్ల సిద్ధులను విద్యాధరులను పుట్టించి వారికి తిరోధానము అనే పేరు గల ఆ దేహాన్ని ఇచ్చాడు తరువాత బ్రహ్మ తనకు ప్రతిబింబంగా ఉన్న శరీరం నుండి కిన్నర్లను కింపురుషులను పుట్టించాడు వారు ఆ బ్రహ్మదేవుని ప్రతిబింబాలైన శరీరాలను ధరించి ఇద్దరిద్దరు జత కూడి బ్రహ్మదేవునికి సంబంధించిన గీతాలను గానం చేశారు ఈ కిన్నర్లు కింపురుషులు జనరల్ గా వీళ్ళు పాటలు పాడుతున్నారు పాడుతుంటారు వీళ్ళు సింగర్స్ అనే విధంగా ఉంటుంది కదా దానికి సపోర్టింగ్ గా ఇలా ఉందండి ఇక్కడ తరువాత తాను చేసిన సృష్టి అభివృద్ధి చెందకుండా ఉన్నందుకు చాలా ఇంపార్టెంట్ అండి ఇది తరువాత తాను చేసిన సృష్టి అభివృద్ధి చెందకుండా ఉన్నందుకు బ్రహ్మదేవుడు తన మనస్సులో ఎంతగానో చింతించాడు 
ఆయనకు కోపం వచ్చి చేతులు కాళ్ళు విదిలించాడు అలా విదిలించగా రాలిన రోమాలన్నీ పాములుగా రూపం దాల్చాయి అంటే ఈ భూమి మీద ఉన్న పాములు ఏంటండి బ్రహ్మదేవుడు వెంటుకలు వెంటుకలు అండి అదండి నెక్స్ట్ వెళ్ళిపోదాం సార్ ఓకే నాలుగు వందల నలభై ఒక పేజీ శ్లోకం పద్యం ఏడు వందల నలభై ఒకటి ఆ బ్రహ్మదేవుడు తాను పూనిన పని నెరవేరున్నట్లుగా భావించాడు తన అంతర అంతరాత్మ సంతోషి సంతోషపడున్నట్లుగా సమస్త జగత్తులలో పవిత్రులైన వారు త్రిలోకాలలో శ్రేష్ఠులైన వారు ఆయన మానవులను అప్పుడు సృష్టించాడట ఈ విధంగా పుట్టించి బ్రహ్మ వారికి పురుష రూపమైన తన దేహాన్ని ఇచ్చాడు ఆ మనువులు తమ కంటే ముందుగా సృష్టింపబడిన వారితో కలిసి బ్రహ్మదేవునితో ఇట్లా అన్నారు మనువులు అంటే ఎవరు అగస్త్యుడు పులస్థుడు వశిష్ఠుడు దక్షుడు ఇలాంటి ఉంటారు వాళ్ళని పుట్టించాడు అనమాట దేవా సకల లోకాలకు సృష్టికర్త నీవు నీవు చేసిన ఈ సృష్టి అత్యంత సుకృతమైనది మిక్కిలి ఆశ్చర్యకరమైనది అవునండి కరెక్టే ఆశ్చర్యకరమైనది అయితే అది అయితే కరెక్టే ఇంతవరకు మేము ఆశ్చర్యపోయాం చూసి మొత్తం అంతా చూసి మిక్కిలి ఆశ్చర్యకరమైనది యజ్ఞములు మొదలైన క్రియా కాండమంతా ఈ మనువులను సృష్టించడం వల్ల ప్రశంసనీయమైనది యజ్ఞాలలోను ఆ హావిర్భావాలలోను మా నాలుకలతో ఆస్వాదించే అవ అవకాశం మాకు లభించింది అని అంత సరే ఇదంతా మనకి ఇక నాకు తెలిసి ఇదంతా మనకి అవసరం లేదండి ఇప్పుడు మీకు ఇంకొక పిపిటి పంపించాను సార్ ఇదే కదా ఇది 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 కూడా మూడో స్కందమే కాకపోతే ఏంటంటే దీన్ని ఎలా చెప్పారంటే రెండు భాగాలుగా చెప్పారు ఎట్లా అంటే ఫస్ట్ ఇది ప్రీక్వల్ అనమాట ప్రీక్వల్ ఇది అది సీక్వల్ యాక్చువల్ గా ఇది ముందు ఇది ముందు జరగలేదు ఇది తర్వాత జరిగింది కానీ ముందు రాశారు ఇక్కడ కొన్ని రుద్ర గణాలు వాళ్ళు వీళ్ళు ఉంటారు వీళ్ళ ఫైట్స్ అవుతాయి రైట్ అండి అలా జరుగుతాయి నెక్స్ట్ పేజ్ లోకి వెళ్ళిపోదాం మూడు వందల డెబ్బై ఏడు నుంచి చదువుదాం అండి మూడు వందల డెబ్బై ఏడు ఎస్ బ్రహ్మ బొటన వేలి నుండి దక్షుడు అంటే ఇందాక పుట్టించాడు కదా ఎవరు మానసు పుత్రుల్ని అది ఎలాగో చెప్తున్నాడు ఇక్కడ బ్రహ్మ బొటన వేలి నుండి దక్షుడు తొడ నుండి నారదుడు నావి నుండి పులహుడు చెవుల నుండి పులస్థుడు చర్మం నుండి భృగువు చేతి నుండి కృతువు ముఖం నుండి అంగీరసుడు ప్రాణం నుండి వశిష్ఠుడు మనస్సు నుండి మరీచి కన్నుల నుండి అత్రి ఆవిర్భవించారు అంటే బ్రహ్మగారికి ఒక శరీరం ఉంది ఆయనకి ఆయన శరీర భాగాల్లో నుంచి వీరందరూ వచ్చినట్టుగా మనకు కనపడుతుంది ఇక్కడ ఈ విధంగా పది మంది కుమారులు పుట్టారు ఇంకా బ్రహ్మదేవుని కుడివైపు స్థనం నుండి ధర్మం జనించింది ధర్మం పుట్టిందండి వెన్ను వెన్నెముక స్పైనల్ కార్డ్ వెన్ను నుండి లోక భయంకరమైన మృత్యువు అధర్మము జయి జనించాయి ఆత్మ నుండి మన్మధుడు పుట్టాడు ఆత్మలో నుంచి మన్మధుడు పుట్టాడు అంటే ఆత్మలో నుంచి పుట్టిన మన్మధుడు ఇప్పుడు నెక్స్ట్ ఏం చేశాడో చూద్దాం బ్రహ్మదేవుని కనుబొమ్మల నుండి క్రోధం జనించింది పెదవుల నుండి లోభం పుట్టింది లోభము ముఖము నుండి సరస్వతి ప్రభవించింది పురుషాంగం నుండి సముద్రాలు బో సముద్రకి ఇక్కడ కొంచెం ఆపుతారు సార్ ఈ సముద్రాలన్నీ కూడా అంటే ఇండియన్ ఓషన్ తర్వాత ఈ అరేబియన్ సీ అలాగే మన బే ఆఫ్ బెంగాల్ ఇలాంటివి అన్ని కూడా పురుషాంగం నుండి పుట్టాయా ప్రశ్న అండి భాస్కర్ రాజు గారు మీకే భాస్కర్ రాజు గారు అండ్ గోపి అండ్ వేస్టేజ్ ఉన్న వేస్టేజ్ బ్యాచ్ వీళ్ళందరినీ ప్రశ్న రాంబాణం అలాగే రాంబాణం వీళ్ళందరికీ ప్రశ్న ఏంటంటే సముద్రాలు ఎక్కడి నుంచి పుట్టాయి సముద్రాలు ఏ విధంగా పుట్టాయో చెప్తుంది మీ భాగవతం దీనికి ఆన్సర్ చేయండి ఓకే పురుషాంగం నుండి సముద్రాలు అపానము అపానం అంటే తెలుసు కదా అంటే గ్యాస్ వదులుతాం కదండి వెనకాల నుంచి అపానం నుండి పాపాశ్రయుడైన నిర్రుతి నీడ నుండి దేవహూతి ఆమె భర్త యొక్క కర్దముడు ఉదయించాడు అంత బ్రహ్మ తన దేహం నుండి పుట్టిన సరస్వతిని చూచి ఆమె సౌందర్యానికి మోహ 
మోహపరవ వశుడైనాడు మన్మధుని పుష్ప బాణాలు ఆయన హృదయాన్ని భేదించాయి కన్న కూతురునే కన్న కూతురనే సంకోచం లేకుండా పాపానికి వెనుకాడక వ్యామోహంతో ఆమె వెంట పడ్డాడు తమ తండ్రి దుశ్చర్యను మరీచి మొదల మొదలుగా గల మునివర్యులు తెలుసుకొని ఇలా అన్నారు ఎవరు ఇంతకు ముందు తన పుత్రుల్ని పుట్టించారు కదండి ఈ బ్రహ్మ ఇలా చేయటం చూసి వాళ్ళు ఏదో అంటున్నారు బ్రహ్మగారిని ఏమంటున్నారో చూద్దాం సార్ అంటే ఇక్కడ ఉన్నది చదువుతున్నాను నేనే నా సొంత ఇంటర్ప్రిటేషన్ ఏం చెప్పను నేను ఓ బ్రహ్మదేవ చాలు చాలు సన్మార్గాన్ని కాలదన్ని కన్ను కన్న కూతురై కన్న కన్నె కన్న కుమార్తెపై కన్ను వేసి రమింపదలిచావు మేలు మేలు ఇది ఎక్కడి ధర్మమయా ఇంతటి పాపానికి ఒడిగట్టిన నీ న్యాయం పెద్దరికం మట్టి పాలు చేశావు నీ శీలం నేలపాలయ్యింది ఈ విధంగా చేసిన ఘనులు ఇంతకు ముందెప్పుడైనా ఉన్నారా అంటూ మూడు వందల ఎనభై ఒకటవ పద్యంలోకి వెళ్తే నీవు మహానుభావుడవే నిర్మలమైన చరిత్ర కలవాడవే లోకులు వింటే ఏమంటారు విధాత విధి నిషేధాలు తెలియకుండా ప్రవర్తించాడని అనుకోరా బ్రహ్మదేవుడు వావి వరుసలు వదిలిపెట్టి పూవిల్తుని పూవుటములకు పూవుటములకు లొంగిపోయి కన్న బిడ్డనే కామించాడని చెడతిట్టరా పాపకృత్యమని భావించకుండా క్షణికమైన సౌభాగ్యానికి ఆశించి ఈ అల్పానికి పాల్పడ్డావు కామాంధుడికి కళ్ళు కనిపించవు అన్న లోకోక్తి ఉండనే ఉన్నది అని వీళ్ళు ఆ బ్రహ్మదేవుని యొక్క కుమారులు బ్రహ్మగారిని వారించినట్టుగా మనకి ఇలా కనపడుతుంది తప్పు ఇలా చేయకూడదు అని అని ఈ విధంగా మునీంద్రులు పలికిన ములుకుల వంటి పలుకులు విని బ్రహ్మ సిగ్గుతో తలవంచుకున్నాడు వెను వెంటనే తన శరీరాన్ని పరిత్యదించాడు దిక్కులు వచ్చి ఆ శరీరాన్ని ఆశ్రయించాయి ఆక్రమించాయి అంటే అప్పుడు దిక్కులు పుట్టాయండి వెంటనే ఆ దిక్కులలో నుండి చీకటి మంచు ఉద్భవించాయి అప్పుడు దాకా స్నో అనేది లేదు మంచు అనేది లేదు నెక్స్ట్ అండి మూడవ స్థానం రైట్ అటు మీద బ్రహ్మ ధైర్యం వదలక మరొక దేహాన్ని ధరించాడు సృష్టికి పూర్వం సంప్రాప్తమైన సృజన శక్తి తనకు అప్పుడు లేకపోవడంతో అంతరంగంలో ఎంతగానో చింతిస్తూ ఉండిపోయాడు అంతలో అతని ముఖం నుండి పరమధర్మ ప్రబోధకాలైన వేదాలు పరిపూర్ణ స్వరూపాలతో ఆవిర్భవించాయి ఇప్పుడు దిస్ ఈస్ ద పాయింట్ వేర్ వేదాస్ వర్ బోర్న్ ఫ్రమ్ హిస్ ఫేస్ ముఖం నుండి ఇంతేకాదు యజ్ఞాలు పుణ్య పుణ్యకృత్యాలు తంత్రాలు సదాచారాలు బ్రహ్మచర్యాది ఆశ్రమాలు ఆయన నాలుగు మొలల మోముల నుండి సారీ ఆయన నాలుగు మోముల నుండి జన్మించాయి అని చెప్పగా విని విదురుడు మైత్రేయుణ్ణి చూచి ఇట్లా అన్నాడు అంటే ఈ విదురుడు మైత్రేయుడు వీళ్ళిద్దరూ మాట్లాడుకుంటున్నారు సంభాషిస్తున్నారు ఈ సృష్టి క్రమం గురించి మాట్లాడుకుంటూ అయ్యా మైత్రేయ బ్రహ్మదేవుడు బుద్ధిమంతుడై ఏ ఏ ముఖం నుండి ఏ ఏ సృష్టి చేశాడో అదంతా నాకు తెలియటట్టు చెప్పు అని అన్నారు అండి ఓకే అని ఇప్పుడు ఇక్కడ తర్వాత ఇదంతా గద్య భాగం అండి ఇదంతా గద్య భాగం మనకి త్రీ హండ్రెడ్ అండ్ ఎయిటీ ఎయిట్ అనే నంబర్ కనపడుతుంది కదా అక్కడ మనకి ఆ దాని ఇది కనపడుతుంది రైట్ ఇక్కడ నుంచి స్టార్ట్ ఈ విధంగా విదురుడు అడుగగా మైత్రేయుడు అతనితో ఇట్లా అన్నాడు బ్రహ్మదేవుని తూర్పు వైపు ముఖం నుండి ఋగ్వేదము రైట్ అండి దక్షిణ ముఖం నుండి యజుర్వేదము పశ్చిమ ముఖం నుండి సామవేదము ఉత్తర ముఖం నుండి అధర్వ వేదము ఉద్భవించాయి అంటే నాలుగు వేదులు అండ్ ఫోర్ హెడ్స్ అండ్ ఫోర్ వేదాస్ ఇలా వచ్చాయి అని చెప్తున్నారండి నెక్స్ట్ వెళ్ళిపోదాం యజ్ఞానికి హోత ఆధ్వర్యు ఉద్ఘాత బ్రహ్మ అని నలుగురు ఋత్విక్లు ఉంటారు హోత అనే ఋత్విక్కు సంబంధించినవి గాని గానం చేయబడినవి ఆయన ప్రశంస ప్రశంసాత్మక మంత్రస్తోత్రాలు తూర్పు మొహం నుండి వెలువడ్డాయి ఆధ్వర్యునికి సంబంధించిన విధి రూ రూపమైన ఇజ్య గాన యోగ్యమ యోగ్యాలైన మంత్రస్తోత్రాలు దక్షిణ ముఖం నుండి 
వచ్చాయి అట్లా ఈయన ముఖాల నుంచి రకరకాలు రకరకాలుగా ఇలా వస్తున్నాయి అని మనకి చెప్తూ వీళ్ళు ఏమంటున్నారంటే అండి ఈ పురాణాలు రామాయణం మహాభారతం ఇవన్నీ కూడా బ్రహ్మ ముహంలో నుంచే వచ్చాయి అనే విధంగా మనకి చెప్తారండి ఆ కొంచెం కిందకి వస్తే చెప్తాను బ్రహ్మ అనే నాలుగు ఓకే బ్రహ్మ అనబడే నాలుగవ వృత్తికు ఆచరించే ప్రాయశ్చిత్త కాండ ఉత్తర ముఖం నుంచి ఉద్భవించింది ఉపవేదాలలో ఆయుర్వేదం ప్రాంగ్ముఖం నుంచి ధనుర్వేదం దక్షిణ ముఖం నుండి గాంధర్వ వేదం పశ్చిమ ముఖం నుండి విశ్వకర్మకు సంబంధించిన స్థాపత్యం అనే శిల్ప వేదం ఉత్తర ముఖం నుండి ఉత్పన్నం అయినాయి యాక్చువల్ గా వేదాల ప్రకారం చూస్తే ఈ విశ్వకర్మ ఒక సృష్టికర్త అండి ఈయనకి సంబంధించిన హ్యాండ్ బుక్ ఆయన బ్రహ్మ ముఖంలో నుంచి వచ్చింది శిల్పకళ ఎలా చేయాలి అనేది మనకి ఇక్కడ ఇలా ఇలా రాసి ఉండడం మనకు కనపడుతుంది పంచమ వేద ఇతిహాస పురాణ ఇతిహాసాలు పురాణాలు ఇవన్నీ కూడా బ్రహ్మ ముఖం నుంచి ఎలా వస్తున్నాయో చూడండి పంచమ వేదమైన ఇతిహాస పురాణ సముచ్చయం బ్రహ్మదేవుని అన్ని ముఖాల నుండి ఆవిర్భవించింది ఇది కాక కర్మ తంత్రాలైన షోడశి ఆ ఉద్యము చయనం అగ్నిస్తోమం ఇక ఇట్లా ఇలా చెప్తూ ఉంటారు ఇవన్నీ ఇలా ఉంటాయి ఇలా వచ్చాయి ఇలా వచ్చాయి అని అయితే ఇప్పుడు మనం చిన్న ఉన్నప్పుడు చదువుకునేటప్పుడు గురువు లఘువులు పెట్టుకుంటాం కదండి ఈ గురువు లఘువులు అనేవి ఎలాగైతే ఉన్నాయో ఈ అచ్చులు హల్లులు వగైరా ఇవన్నీ ఇవన్నీ కూడా బ్రహ్మ భూముల నుంచి వచ్చాయండి ఈ నెక్స్ట్ పేజ్ లో ఉంటది ఇవన్నీ నెక్స్ట్ పేజ్ లోకి వెళ్ళిపోతుంది ఇవన్నీ చాలా టైం అయిపోతుంది టైం టేకింగ్ ఫ్యాక్టర్ కాబట్టి నేను కొంచెం స్పీడ్ గా ముందుకు వెళ్ళిపోదామని అనుకుంటున్నాను నెక్స్ట్ అండి ఇంకా కిందకి వెళ్ళిపోదాం అదే పైకి పైకి అండి పైకి వెళ్ళిపోదాము ఆ హల్లుల్లో ఒక వర్గం మొదలైన అక్కడి నుంచి అండి ఆ హల్లుల్లో ఒక వర్గం ఆ హల్లుల్లో ఒక వర్గం మొదలు ప వర్గం వరకు ఐదు వర్గాలలో స్పర్శాత్మకుడైన జీవుడు ఆకారాది అచ్చులతో ఆ స్వరాత్మకమైన దేహము ష ష సహలతో ఆ ఉష్ణవర్ణ అంటే లిపి కూడా వచ్చేసిందా సార్ లిపి లిపి కనబడుతుంది చూడండి లిపి లిపి ఓకే ష స సహాలతో ఊష్మ వర్ణాత్మకలైన ఇంద్రియాలు ఏర్పడ్డాయి యారా లావా అనే ఆ అంతర్ ఇక్కడ ఐఎమ్ టోటలీ కన్ఫ్యూజ్ అండి నేను ఏం స్టేట్మెంట్ ఏమి ఇవ్వను ఆ యారా లావా అనే ఆ అంతర్గాలు షడ్గము ఋషభము గాంధారం మధ్యమం పంచమం దైవతం నిషదం అనే ఆ సప్త స్వరాలు ఓహో సప్త స్వరాలు ఆత్మబలమైన శబ్ద బ్రహ్మము ఇవన్నీ చతుర్భుకుని లీలా విశేషాల వల్ల పుట్టినాయి పరమేశ్వరునికి వ్యక్తము అవ్యక్తము అని రెండు రూపాలు వ్యక్త రూపం వైఖరి వాక్కు పర పర్యతి మధ్యమ అనే వాక్కు ఇలా ఇవన్నీ ఆ మనం కాస్త ఎక్స్ప్లెయిన్ చేయాలంటే కష్టమేనండి సో ఇవన్నీ ఇలా ఇలా వచ్చాయి మరి అండి ఇక్కడ వరకు మరి ఇది ఎలా సృష్టి క్రమం నాకు కొంచెం డౌట్ గా ఉంది మీరు నవీన నాకు ఎక్స్ప్లెయిన్ చేయగలరా టోటల్ గా ఏంటంటే ఫేక్ కనబడుతుంది టోటల్ గా ఫేక్ కనబడుతుంది మరి ఆ మరి వాళ్ళు ఈ మీరు ఇందా చూపించినట్టుగా లిపి అంటున్నారు కదా లిపి మరి చూపించాలి మరి వాళ్ళు ఇద్దరు రాయబడింది కనుక ఏ లిపి అది ఎక్కడ ఉంది వాళ్ళు లిపి చూపిస్తే మాకు అక్రమాలు చూపిస్తే ఎలాగ వచ్చాయో మనం చెప్పగలం లిపి కాదు శబ్దాలు అన్నారు సరే ఓకే అక్కడ దాకా వదిలేద్దాం ఓకే ఇట్లా కానీ శబ్దాలు అనేది డబల్ ఫోన్ నుంచి వచ్చాయి అని చెప్పాడు ఒక అతను నాకు డమనకమా డమనకం నుంచి పుట్టాయని కూడా అన్నారు ఇవన్నీ డమనకం నుంచి పుట్టాయి కరెక్టే ఇవన్నీ ఆయన వాళ్ళు ఏమన్నారంటే శివుడి యొక్క డమనకం నుంచి శబ్దాలన్నీ పుట్టాయి అన్నట్టుగా మాట్లాడుతున్నాం మాట